வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தின கொண்டாட்டம் தலைநகர் தில்லியில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ராணுவ வலிமை கலாச்சார ஒற்றுமை சமூக பொருளாதார செயல்பாட்டை எடுத்துரைக்கும் வகையில் கண்கவர் அணிவகுப்பு பிரதமர் மக்களிடையே தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்த வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகிறது சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவியுள்ளதை அடுத்து பெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தகவல் துருக்கியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி இந்திய அணி வெற்றி பெற நூற்றி முப்பத்தி மூன்று ரன் இலக்கு இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டின் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தினம் இன்று நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது தலைநகர் தில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் இதன் பின்னர் அணிவகுப்பு அலங்கார ஊர்திகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவை இடம்பெற்றன இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு நாட்டின் எழுபத்தி ஓராவது குடியரசு தினம் இன்று நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது தலைநகர் தில்லியில் உள்ள ராஜ்பத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் பின்னர் முப்படைகளின் மரியாதையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பணியாற்றிய அனுபவம் படித்த இவர் இந்த ஆண்டின் குடியரசு தின சிறப்பு விருந்தினராக பிரேசில் அதிபர் ஜேர் மெயாசிஸ் போல்சோனோரா பங்கேற்றார் பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர் இவர் வெலிங்டனில் உள்ள என்சிசி என்எஸ்எஸ் மாணவ மாணவிகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுக்கொண்டார் மிக இளம் வயிற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்து புத்தாக மாறாடலை தொடர்ந்து வண்ணமிகு கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது முப்படைகளின் வலிமையை பறைசாற்றும் வகையில் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது ராணுவ பலம் கலாச்சார ஒற்றுமை சமூக பொருளாதார செயல்பாட்டை எடுத்துரைக்கும் வகையில் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது பீஷ்மா வஜ்ரா தனுஷ் ஆகிய பீரங்கி வாகனங்கள் அணிவகுப்பில் இடம்பெற்றன விமானப்படையில் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட அப்பாச்சி சினுக் ரக ஹெலிகாப்டர்கள் வானில் அணிவகுப்பு நடத்தின செயற்கைக்கோள் எதிர்ப்பு ஏவுகணை சக்தி மற்றும் ஆகாஷ் ஏவுகணை இதில் இடம்பெற்றது துணை ராணுவ படையினர் தில்லி காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு படை பிரிவுகளின் அணிவகுப்பும் நடைபெற்றது மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையின் வீராங்கனைகள் நிகழ்த்திய இருசக்கர வாகன சாகச நிகழ்ச்சி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது பாராசூட் குதிரைப்படை மற்றும் ஒட்டகப்படை முதலியவை அணிவகுப்பில் இடம்பெற்றது பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை விளக்கும் வகையிலான அலங்கார ஊர்திகளின் கண்கவர் அணிவகுப்பு இடம்பெற்றன
தமிழகத்தின் சார்பில் அய்யனார் கோயில் திருவிழாவை விளக்கும் வகையிலான அலங்கார ஊர்தி இடம்பெற்றது அத்துடன் தமிழக கலைஞர்களின் கொம்பு இசை தப்பாட்டம் ஒயிலாட்டம் ஆகியவையும் இடம்பெற்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் குடியரசு தின நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களை போற்றும் வகையில் இந்திய நுழைவு வாயில் அருகே கட்டப்பட்டுள்ள புதிய தேசிய போர் நினைவுச் சின்னத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் குடியரசு தின விழாவை ஒட்டி நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க தாம் வாழ்த்துவதாக பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக பதிவிட்டுள்ளார் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த அனைத்து தரப்பினருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரும் மக்களுக்கு குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் குடியரசு தினம் சிறப்பாக இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சென்னை மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள காந்தி சிலை அருகே ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விருதுகளை வழங்கினார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் குடியரசு தினம் இன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சென்னை மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள காந்தி சிலை அருகே ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் பின்னர் முப்படைகள் உள்ளிட்ட நாற்பத்தி எட்டு பிரிவுகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அவர் ஏற்றுக் கொண்டார் முன்னதாக போர் நினைவு சின்னத்தில் ஆளுநர் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விருதுகளை வழங்கினார் வீர தீர செயலுக்கான அண்ணா பதக்கம் நாகையை சேர்ந்த தீயணைப்பு படையின் ஓட்டுநர் ராஜாவுக்கு வழங்கப்பட்டது மத நல்லிணக்கத்திற்கான கோட்டை அமீர் விருது ஷாஜ் முகமதுக்கு அளிக்கப்பட்டது காந்தியடிகள் காவலர் பதக்கம் ஆய்வாளர்கள் சந்திரமோகன் ராஜசேகரன் பூங்கோதை பார்த்திபநாதன் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டது சிறந்த காவல் நிலையத்திற்கான பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன இதில் கோவை காவல் நிலையத்திற்கு முதல் பரிசும் திண்டுக்கல் காவல் நிலையத்திற்கு இரண்டாம் பரிசும் தர்மபுரி காவல் நிலையத்திற்கு மூன்றாம் பரிசும் அளிக்கப்பட்டது பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்பும் வண்ணமிகு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது சிறந்த அலங்கார ஊர்திக்கான முதல் பரிசு காவல்துறைக்கும் இரண்டாம் பரிசு வேளாண்மை துறைக்கும் வழங்கப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் குடியரசு தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டது உப்பளம் மைதானத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் காவல்துறையில் சிறப்பாக பணிபுரிந்தவர்களுக்கும் பொதுத் தேர்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கும் துணைநிலை ஆளுநர் பதக்கம் மற்றும் பரிசுகளை வழங்கினார் அப்பொழுது பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் சிறந்த நிர்வாகத்தை அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் மாவட்ட தலைநகரங்களில் இன்று குடியரசு தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டனர் 
சேலம் கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல் கன்னியாகுமரி தஞ்சாவூர் பெரம்பலூர் நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவில் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் மற்றும் அவர்களின் வாரிசுகள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் மேலும் சிறப்பாக பணியாற்றிய காவல்துறையினருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு துறைகள் சார்பாக ஏராளமான நலத்திட்ட உதவிகள் பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மேலும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் குடியரசு தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது தமிழகத்தின் விருதுநகர் விழுப்புரம் அரியலூர் கள்ளக்குறிஞ்சி காஞ்சிபுரம் கடலூர் மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையில் சிறப்பாக குடியரசு தின விழா நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டனர் பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளோடு நடைபெற்ற இவ்விழாவில் காவல்துறையினருக்கு விருதுகளும் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடையே தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மன் கி பாத் எனும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு அகில இந்திய வானொலியில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது வழக்கமாக காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகும் இந்நிகழ்ச்சி குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தையொட்டி மாலை ஆறு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகிறது பிரதமரின் உரையை தொடர்ந்து அதன் மொழியாக்கம் பிராந்திய மொழிகளில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது இது மீண்டும் இரவு எட்டு மணிக்கு மறு ஒலிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது அகில இந்திய வானொலியின் இணையதளம் டிடி செய்தி அலைவரிசையின் யூ டியூப் உள்ளிட்ட அலைவரிசைகளில் பிரதமரின் உரை ஒலிபரப்பாக உள்ளது சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவியுள்ளதை அடுத்து பெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நோய் அறிகுறி தென்பட்டால் அதுகுறித்து தகவல் அளிக்க இரண்டு உதவி தொலைபேசி எண்களையும் இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் இதன்படி எட்டு ஆறு ஒன்று எட்டு ஆறு ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மூன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது என்ற எண்ணும் எட்டு ஆறு ஒன்று எட்டு ஆறு ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு என்று அறிவிக்கப்பட உள்ளது இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு சீன அதிகாரிகளுடன் இந்திய தூதரகம் தொடர்பில் இருப்பதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே கொரோனா வைரசால் சீனாவில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு நோயின் தாக்கம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே ஹூகான் நகரத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக பணியாளர்களை வேறு இடத்தில் பணியமர்த்த அமெரிக்கா முடிவு செய்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத நடுநிலை தவறாத புதுகை தொலைக்காட்சியின் விரிவான செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பகல் பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூபில் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் மதுரையில் நடைபெற்று வரும் தேசிய ஒருமைப்பாடு முகாம் இரண்டாம் நாள் நிகழ்வை அமைச்சர் உதயகுமார் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கலையையும் பண்பாட்டையும் மக்களுக்கு தெரிவிக்கின்ற வகையிலும் கருத்துக்களை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்கின்ற வகையிலும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்கின்ற வகையிலும் இந்த முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றார் மத்திய அரசு இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் நேரு யுவ கேந்திரா சார்பில் தேசிய ஒருமைப்பாடு முகாம் மதுரையில் இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கி வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது
அசாமில் இன்று காலை நான்கு வெவ்வேறு இடங்களில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தது திரிபுகார் மாவட்டத்தில் மூன்று இடங்களிலும் சார்டியோ மாவட்டத்தில் ஒரு இடத்திலும் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது காலை மணி எட்டு பதினைந்துக்கு முதல் குண்டு வெடிப்பும் அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் மற்ற மூன்று குண்டு வெடிப்பும் சம்பவங்களும் நிகழ்ந்தது இருப்பினும் இச்சம்பவத்தில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பவம் நடைபெற்ற இடங்களுக்கு காவல்துறை அதிகாரிகளும் பாதுகாப்பு படையினரும் விரைந்துள்ளனர் இதுகுறித்து அசாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் கூறுகையில் இச்சம்பவத்தை தாம் வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் இதற்கு காரணமானவர்கள் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தனது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் மங்களூருவில் சந்தேகப்படும்படியான மருந்து பொருட்கள் அடங்கிய பெட்டி ஒன்றை காவல்துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் ஒருவரின் வங்கி லாக்கரில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட இப்பெட்டியில் உள்ள மருந்து பொருட்களை ஆராய பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக விமான நிலையத்தில் விடப்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டலுக்கும் இதற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் லோஹண்டா மாவட்டத்தில் நடைமுறையில் இருந்து வரும் ஊரடங்கு உத்தரவு குறிப்பிட்ட ஐந்து காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு தற்காலிகமாக தகர்த்தப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கிக் கொள்வதற்காக இந்த தளர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தொடர்பாக நடைபெற்ற பேரணியில் ஏற்பட்ட கலவரத்தை தொடர்ந்து அங்கு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் சார்பாகவும் இன்று குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட்டது சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் தலைமை நீதிபதி அமரவேஸ்வர் பிரதாப் சாஹி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் சென்னை துறைமுக வளாகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தில் துறைமுக கழக தலைவர் பி ரவீந்திரன் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பாக நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தில் ஆணையாளர் கோ பிரகாஷ் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் செயல் இயக்குநர் பி ஜெயதேவன் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் நிறுவனத்தின் சார்பாக கொண்டாடப்பட்ட குடியரசு தின விழாவில் அதன் நிர்வாக இயக்குநர் எஸ் என் பாண்டே கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் சென்னை பாரத் ஸ்டேட் வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தனர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட்டது அதன் மேலாண்மை இயக்குநர் பங்கஜ்குமார் பன்சல் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் அதன் தலைவர் ராஜ்கே குமார் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து சிறப்பித்தார் இனி வருவது உலக செய்திகள் துருக்கியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது எலாசிக் மாகாணத்தில் சிவ்ரைஸ் நகரத்தை மையமாக கொண்டு நேற்று முன்தினம் மாலை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவில் ஆறு புள்ளி எட்டாக பதிவானது இந்த நிலநடுக்கத்தில் முப்பத்தி ஒன்று பேர் உயிரிழந்து விட்டதாகவும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் துருக்கி அரசின் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கட்டடங்கள் மலட்டியா பகுதியிலும் எண்பது கட்டடங்கள் 
இலாசிக் பகுதியிலும் இந்த நிலநடுக்கத்தினால் முற்றிலும் இடிந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே வீடை இழந்து அனைவருக்கும் வீட்டு வசதியை ஏற்படுத்தி தருமாறு அந்நாட்டின் வீட்டு வசதி ஆணையத்திற்கு துருக்கி அதிபர் தைஹிப் எர்டோகன் உத்தரவிட்டுள்ளார் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற நூற்றி முப்பத்தி மூன்று ரன் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஆக்லாந்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் நியூசிலாந்து அணி ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு ரன் எடுத்தது அந்த அணியின் கப்தில் சைஃபட் ஆகியோர் தலா முப்பத்தி மூன்று ரன் எடுத்தனர் இந்திய பந்து வீச்சாளர் ரவீந்திர ஜடேஜா இரண்டு விக்கெட் வீழ்த்தினார் ஷர்துல் தாகூர் பும்ரா சிவம் சிவம் துபே ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினார்கள் ஐந்து போட்டிகளை கொண்ட இத்தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது மத்திய அரசின் பத்ம விருதுகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பத்மபூஷன் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள டி வி எஸ் மோட்டார் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் வேணு சீனிவாசன் சமூக சேவகர் கிருஷ்ணாமா ஜெகநாதன் ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பத்மஸ்ரீ விருது பெறவுள்ள கர்நாடக இசை பாடகர்கள் லலிதா சரோஜா சிதம்பரம் ஓவியர் மனோகர் தேவதாஸ் சமூக சேவகர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் காலி ஷாபி மெஹபூப் ஷேக் மெஹபூப் சுபானி பொறியியல் துறை பேராசிரியர் பிரதீப் தலப்பில் ஆகியோருக்கு தமிழக மக்களின் சார்பாகவும் தமது சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பத்ம விருது பெறவுள்ள தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக தமது முகநூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இனி வருவது வானிலை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று வறண்ட வானிலை நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பை பார்க்கலாம் உலகம் முழுவதும் சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களை கட்டுகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னி நகரில் சீன மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியில் தங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எலி சிலையானது மக்கள் அதிக அளவில் கூடும் இடத்தில் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு சுமார் பதினைந்து லட்சம் பேர் இந்த கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நிலையில் சீனாவில் பரவி வரும் கொரானோ வைரஸ் தாக்குதலின் காரணமாக இந்த ஆண்டு கூட்டம் சற்று குறைவாகவே இருக்கின்றது கலை நிகழ்ச்சிகள் படகு போட்டி ஆகியவை பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது சீனாவில் வசந்த காலத்தையொட்டி உலக நாடுகளின் கலாச்சாரங்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கலை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது இந்தியா அசர்பைஜான் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த நடனக் கலைஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் தங்களது நாட்டின் கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் நடனக் கலைஞர்கள் உடையணிந்து நடனமாடியது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தின கொண்டாட்டம் தலைநகர் தில்லியில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ராணுவ வலிமை கலாச்சார ஒற்றுமை சமூக பொருளாதார செயல்பாட்டை எடுத்துரைக்கும் வகையில் கண்கவர் அணிவகுப்பு பிரதமர் மக்களிடையே தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகிறது 
சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவியுள்ளதை அடுத்து பெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தகவல் துருக்கியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி இந்திய அணி வெற்றி பெற நூற்றி முப்பத்தி மூன்று ரன் இலக்கு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்